സുജീർ എ സി സ്റ്റിച്ചിങ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അളവ് തരേണ്ട ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ അളവ് തരേണ്ട വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് തന്നെ തരിക എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ അളവ് തന്നതിൽ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഒരളവ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റോട് സെറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ അളവുകൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് സാധാ ബ്ലൗസാണ് ലൈനിങ് ഉള്ള ബ്ലൗസ് അല്ല അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉള്ള ഒരു ബ്ലൗസ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈനിങ് ഉള്ള ബ്ലൗസ് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ അളവ് തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന സംശയം അതായത് അപൂർവം ചിലവർ മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ശരിയാകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപൂർവം ചിലർ മാത്രം ലൂസ് വെക്കണ്ടേ ഫ്രണ്ടിൽ പീസിൽ നമ്മുടെ ക്രോസ് ടക്ക് പിടിക്കുന്ന ആ ഡോട്ടിൻ്റെ ടക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ വെക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് കട്ടി പിന്നെ മുപ്പത്തെട്ട് സൈസ് തന്നെ ഒരാൾ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് അധികം വെക്കണം അതെന്തിനാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെക്കുന്ന നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിനേക്കാളും തുടങ്ങി അതായത് ഉദാഹരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാറ് അപ്പോൾ പതിനാറും പതിനാറും ആണ് നോർമലി നമ്മളൊരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചാലും നൈറ്റി തയ്ച്ചാലും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എടുക്കുക ആ ആ കണക്കിലാണ് ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടക്കൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഹിബിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പും എല്ലാം കൂടി അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപൂർവ്വം വലിയ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർക്ക് തെറ്റിപ്പോയെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒരു സാധാ ബ്ലൗസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം നോക്കി വെക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോൾ ഏത് തുണി ക്ലോത്തിന് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കാതെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലോട്ട് പോകാം വരച്ച് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിഞ്ച് ഇവിടെ മടക്കിയടിക്കാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പതിനാലിഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ആ പതിനാലിഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് അല്പം ഇറക്കമുള്ള ബ്ലൗസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പതിനാലിഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനാലര പതിനാലര മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനാലര മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്നൊരു വര വലിക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ചോ കാലിഞ്ചോ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് പിടിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പിടിക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചോളൂ എക്സ്ട്രാ സെൻറ്ററിൽ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ പതിനാലര കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ വെക്കുക കാണാലോ പതിനാലര കിട്ടണം ഇനി നെക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസ് പറഞ്ഞവർക്ക് മൂന്നിഞ്ച് ഇതാ നമുക്ക് ലാവശായിട്ട് വെക്കാം മൂന്നിഞ്ച് ഈ അളവുകളൊക്കെ മാറാത്ത അളവുകളാണ് ഇതൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസ് പറഞ്ഞവർക്ക് മൂന്നിഞ്ച് നെക്ക് കറക്റ്റാ വെക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഈ മൂന്നിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഹെം ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്യണം അത് ആഫ്റ്റർ ഇതിൽ വേണ്ടാണ് മൂന്നിഞ്ച് ഷോൾഡർ മൂന്നിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിഞ്ച് ഇവിടെ ആം ഹോളിൽ പിടിക്കും ബാക്കി രണ്ടേ മുക്കാൽ ഷോൾഡർ ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ എല്ലാവരും വെക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാൽ ഒക്കെ വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അളവ് മൊത്തം ആറഞ്ച് വരുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴോട്ട് ഒരു പതിമൂന്നര ഈ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് പതിമൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും
മുപ്പത് വരെ ഉള്ളവർക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനിയാണ് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെസ്റ്റ് ഇവിടെ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനാറ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പം എട്ടിഞ്ച് എട്ടിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എട്ടഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഈ അളവിലാക്കി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും ബാക്കിലേക്ക് ഒരിഞ്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാലഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കറക്റ്റായിരിക്കും അല്ല ഇത് നോർമൽ ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചാൽ കാലഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ലൈനിങ് ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആം ഹോളായി കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി പതിനാറും പതിനാറും എട്ട് വട്ടും പതിനാറ് പതിനാറാണ് വേണ്ടത് പതിനാറതും ഒരിഞ്ച് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിനേക്കാളും ബാക്ക് പീസിന് കൂടുതൽ അതേ അളവ് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വെക്കുക ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ ഇവിടെ വെക്കുക ഇനി തയ്യൽ തുമ്പ് വെക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വെക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വെക്കണോളൂ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വെക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടെ കുറച്ചായിരിക്കും വെക്കുക ഈ വെച്ച് ഈ ബാക്ക് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ രണ്ട് ഒരേ പോലെയാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോ ഇതിന് വേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നോളും ഈ നമ്മൾ ആംഹോൾ ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് നെക്ക് നോക്കണം ബ്ലാക്ക് നെക്ക് ഏഴിഞ്ച് പറയണം ഏഴിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏഴിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നിഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം മുഴുവനും കാണിച്ചാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോകും നെക്ക് വരച്ചില്ല നെക്ക് വരച്ചിട്ട് കാണിക്കാം നെക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാലഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കൃത്യം നാലഞ്ച് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആ സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് വന്നോളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും സ്കെയിലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് ഹെം ചെയ്യാനുള്ളത് വിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഉണ്ടോ ഇത്രയും വിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ആംഹോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടോപ്പ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീവിൻ്റെ ടോപ്പ് പന്ത്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കൃത്യം ആറുണ്ട് ആറുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് പീസ് എടുക്കാം സ്ലീവ് പീസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ക്രോസ് പീസ് ഇത് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് ആണ് ഇവർക്ക് ക്രോസ് കട്ടിൽ ഇട്ടാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ശരിയാവില്ല സ്ട്രൈറ്റ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്രോസ് കട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം സ്ലീവിന് രണ്ട് ഇഞ്ചി ഇവിടെ മടക്കി അടിക്കാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് പത്തിഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പത്തിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു മീറ്റർ തുണി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് പത്തിഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറൊക്കെ മതിയാവും ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് മതിയാവും ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞു പോകണ്ടോ നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓപ്പണിങ് നാലഞ
സംഭവം എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചിൽ ഒരു വര വലിക്കണം ഇന്ന് എടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ സെറ്റപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കിടക്കട്ടെ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നിഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഈ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ട ഈ കണ്ട ആറഞ്ച് വെക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ട ആറഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അളവെടുത്തത് അവർ കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അളവ് എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടേണ്ട വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരിഞ്ച് ഒന്നേ കാലഞ്ച് ഒരിഞ്ച് ഒന്നേ കാലഞ്ച് വെക്കണോളൂ തയ്യൽ തുമ്പ് അത് ഞാൻ വെക്കാറില്ല ഒരിഞ്ചൊക്കെ വെക്കാറുള്ളൂ ഇത് ചെറിയ ശല്യമായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റ് അല്ല ഈ പോയിൻ്റോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ സ്കെയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായി ചെയ്യാം അതെ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് സ്കെയിൽ കറക്റ്റാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും സ്കെയിൽ തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒത്തിരി ബെൻഡാക്കുന്നത് ബെൻഡായി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയായി പോകും അപ്പം ഇതങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് കട്ടിങ് പീസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു പോട്ടെ ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പാർട്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവ് പീസ് കഴിഞ്ഞു മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്രണ്ട് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത്രയേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇത് ഒരു മീറ്റർ തുണിയുണ്ട് സ്ലീവ് പത്തിഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നത് ആർക്കിടണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ട് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതൊന്ന് ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഇതെങ്ങനെതാ ഈ വരുന്ന ഇതിന് കറക്റ്റ് ആ ഈ കോർ ഈ കോർണർ കറക്റ്റ് വെക്കും കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രോസായിട്ട് വെക്കും ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റ് ഈ കോർണർ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറ്റി സെയിം ഈ ക്രോസിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇതൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നിന്നൊരു അലേഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ വരും അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ അറേഞ്ച് 
കുറച്ചും കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ആ മാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ആറഞ്ച് വരെ വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആറഞ്ച് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ആറഞ്ച് കറക്റ്റായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി വേണ്ടത് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് വര കാണുമ്പോൾ സാറില്ല വേറെ വഴിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്നര പതിമൂന്നര എടുക്കുക പതിമൂന്നാണ് വേണ്ടത് ആല പതിമൂന്നര പതിമൂന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളൊരു പതിനാലിലെടുക്കാം പതിനാലിലെടുക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മേളിലും അറേഞ്ച് പിടിക്കും താഴെയും നമുക്ക് അറേഞ്ച് പോകാം അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പതിനാലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം പതിനാലിൽ ലൈനിൽ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് കാരണം ഈ ലൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലേ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ കറക്റ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിഞ്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മൂന്നിഞ്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരിക ഇതൊന്ന് പരിചയിക്കാം ഈ ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈനാണ് ഈ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ വയക്കാം ഇതങ്ങോട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെട്ടിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതാണ് ക്രോസ് കട്ട് ക്രോസ് കട്ടിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഏത് സൈസിലും ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോസ് കട്ടായി അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ 
നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പതിമൂന്ന് അര ഉണ്ടാകും നോക്കാം പതിനാലുണ്ട് അരേഞ്ച് അരേഞ്ച് തയ്യലത്ത് പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിമൂന്നിൽ കിട്ടും പതിമൂന്നാണ് വേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബെൽറ്റ് പീസ് ഇതിനകത്ത് എടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നെക്ക് ഹെം ചെയ്യാനുള്ള ക്രോസ് ഇതിനകത്ത് നിന്നും എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അതൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ബാക്ക് പീസ് ഫ്രണ്ട് പീസ് സ്ലീവ് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടായി